வெண் தொலைக்காட்சி பார்வையாளர்களுக்கு காலை வணக்கம் குறிஞ்சி நேரத்துக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் சொல்லேர் உகை சொல்லேர் உழவர் பகை குடியும் கொல்லற்க சொல்லேர் உழவர் பகை என்று சொல்வார்கள் அதாவது சொல் அவ்வளவு முக்கியமானது மந்திரமாவது சொல் என்று திருமூலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு வார்த்தை உங்களை மாற்றும் ஒரு வார்த்தை என்பது உங்களை வாழ்க்கையே மாற்றக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்படியான வார்த்தைக்கு சொந்தக்காரரான குருஜி அவர்கள் இந்த அரங்கிற்கு வந்திருக்கா வணக்கம் குருஜி முதலாக தான் இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது சூரியன் கிரகமா அல்லது வானவியல் படி நாங்கள் படிக்கும் போது நட்சத்திரம் என்று சொல்லப்பட்டதே அது எந்த அளவுக்கு உண்மையானது அதாவது நீங்கள் கேட்குற கேள்வியுடைய உள்ள அர்த்தம் என்னென்னா பகுத்தறிவாளர்கள் விமர்சிக்கின்ற சில ஜோதிடத்தை மறுப்பவர்கள் சொல்லுகின்ற ஒரு கேள்வியுடைய ஒரு இது அதாவது சூரியனை வந்து நீங்கள் ஜோதிடத்தில் கிரகம்னு சொல்கிறீங்க அது உண்மையிலேயே நட்சத்திரம் அதனால் வந்து ஜோதிடம் வந்து ஒரு சந்தேகத்திற்குரிய ஒரு கலை ஜோதிடத்தை விமர்சிப்பவர்களும் பகுத்தறிவாளர்களும் ஒரு ஒரு எடுத்த உடனே சொல்கிறது சூரியன் வந்து ஒரு நட்சத்திரம் இங்கே வந்து ஒரு கிரகமாக சொல்லப்படுது அதனால் ஜோதிடம் இல்லை முதல்ல வந்து உன்னை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பேருன்றது வந்து ஒரு ஏற்கனவே ஷேக்ஸ்பியர் சொன்ன மாதிரி ரோஜாவை ரோசிஸ்த ரோசிஸ்த ரோஸ் ஷேக்ஸ்பியரோட ஒரு வசனம் ரோஜாவை எப்படி அழைத்தாலும் அது ரோஜாவாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஜோதிடத்தில் வந்து இங்கே கிரகம் நட்சத்திரம்லாம் தெளிவாக தான் சொல்லப்படுது ஒரு பெயர் அப்படி தான் இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்ட நீங்கள் மதிப்பிற்குரிய நீங்கள் வந்து துரைசாமி அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் துரைசாமியாக இருக்கிறது உங்கள் பேரில் இல்லை உங்களை எந்த பேர் வச்சு கூப்பிட்டாலும் நீங்கள் அப்படி தான் ஜோதிடத்தில் எந்த ஒரு இடத்திலும் சூரியனுக்கும் மற்ற கோள்களுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசத்தை தெளிவாகவே ஞானிகள் சொல்கிறாங்க சூரியனை வந்து ஒரு கிரகமாக அவங்க சொல்லவே இல்லை நம்ம நினைக்கிற ஒரு கிரகமாக இது பெயர் கோளார் தானே தேவை கிரகம்ன்றது என்ன கிரகித்தல் எல்லாத்தையும் கிரகிக்கிற ஒன்று ஆக சூரியனை வந்து எந்த ஒரு இடத்திலும் கிரகமாக வந்து நம்முடைய ஞானிகள் சொல்லவே இல்லை ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் அப்படி இல்லவே இல்லை அப்படி சூரிய சூரியனை கிரகம் என்று சொல்கிறீர்கள் அது உண்மையிலே ஒரு நட்சத்திரம் என்று சொல்கின்ற வாதம் வந்து ஒரு சிறுபிள்ளைத்தனமான ஒரு வாதம் பெயரில் என்ன இருக்குது அப்படின்றது தான் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஜோதிடம் எனும் தேவ ரகசியம் கட்டுரைகளில் கூட இதை பற்றி நான் நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் பாஸ்கர அதாவது பாஸ்கராச்சாரியர் உள்ளிட்ட ஆரியப்பட்டர் உள்ளிட்ட எல்லாருமே வந்து சூரியனை வந்து மிக தெளிவாக இது வந்து ஒரு ஒரு எரியும் தன்மையுள்ள ஒரு நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரத்தை சுற்றி சுழலுகின்றன மற்ற ஏனைய கோள்கள் அப்படின்றத வந்து மிக தெளிவாக இந்திய வேத ஜோதிடத்தில் நிறைய இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த இதில் சித்தாந்தத்தில் கூட பார்க்கும் திசை எங்கும் சூரியனாக சூரியன்களாகவே இருக்கின்றன அப்படின்ற சில ஸ்லோகங்களில் எல்லாம் தெளிவாக சொல்லுகிறார்கள் சூரியன் நிலையானது அது ஒரு நட்சத்திரம் அதை மற்ற கோள்கள் சுற்றி வருகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஜோதிடத்தை மறுப்பவர்கள் இந்த கருத்தை சொல்கிறாங்கன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃப்ரெஞ்சை படிக்காமல் நீங்கள் ஃப்ரெஞ்சு வந்து தப்பான மொழி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது ஆகவே ஜோதிடத்தை மறுப்பவர்கள் முதலில் ஜோதிடத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மேம்போக்காக வெளியே நின்று அது எந்த பொய்யின்னு சொல்லக்கூடாது அது வந்து உண்மைக்கு மாறானது இதில் வந்து இது பண்ணுறாங்க இதில் இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது என்னன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்தந்த இடத்துல இப்படியெல்லாம் வருகிறது இது தவறு அப்படின்னு சொல்லணும் ஆனால் ஜோதிடத்தை மறு மறுப்பவர்கள் ஒருபோதும் ஜோதிடத்தை கற்றுக்கொண்டதே இல்லை வெளியில் நின்று பார்த்து விட்டு இது வந்து பொய்யின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஜோ சூரியன் ஒரு கிரகம் ஆனால் நட்சத்திரம்னு சொல்கிறாங்க அதனால் பொய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க எந்த ஒரு இடத்திலும் ஜோதிடத்தில் வந்து சூரியனை கிரகமாக சொல்லவே இல்லை ஞானிகள் சூரியனுடைய ராசியான சிம்மத்தையும் கிரகமாக சொல்லலைங்க சொல்லலை அது வந்து எரியும் சுழலும் தன்மையுள்ள ஒரு நட்சத்திரம் அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுகிறது என்னுடைய ஜோதிடம் எனும் தேவ ரகசியம் கட்டுரைகள் எதோ நான் ஒரு 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 உதாரணமாக ரொம்ப சொல்லியிருக்கேன் கிரகங்களில் பெரிய கிரகம் வந்து குருகோல் ஜூபிட்டர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற குரு கிரகங்களில் மிக பெரியது அதைவிட பெரியது அதைவிட மிக மிக பெரியது சூரியன் ஆக அந்த ஏ இப்ப அந்த சூரியன் கிரகம் என்று ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் வானவியல் படி உண்மையின் படி அது நட்சத்திரம் அப்படின்றதற்கான அப்படிங்கிற ஒரு மேம்போக்கான சிறுபிள்ளைத்தனமான தர்க்கத்திற்கான ஒரு உண்மையான விளக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்பது கோள்கள்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா நாங்கள் சூரியன் தலைமையிலான ஒன்பது கோள்கள்னு சொல்லிட்டோம் ஆக சூரியன் கிரகம் அதனால் ஜோதிடம் போய் இப்போ அதற்கான பதில் இப்போ நான் தெளிவாக இருக்கிறேன் இதை வந்து நான் ஜோதிடத்துடைய ஜோதிடம் என்னும் தேவ ரகசியம் கட்டுரைகளில் எழுதியிருக்கிறேன் ஒன்பது கோள்களிலும் ஜோதிடப்படி ஒன்பது கோள்களிலும் மிகப்பெரிய ஒரு உருவத்தை கொண்டது சூரியன் ஆக அதனை அடுத்து வானவியலின்படி கோள்களாக பிரித்தால் அந்த வானவியல் கோள்களில் சூரிய மண்டல கோள்
இப்ப வந்து சூரியனை ஒரு கோலாக சொல்லியிருந்தா இப்ப உலகத்தின் மிகப்பெரிய அனைத்தும் குருவை சேர்ந்தது அப்படின்ற செயல்பாடுகளை கிரகத்தோட செயல்பாடுகளை ஜோதிடம் பிரிச்சிருக்கு ஜோதிடத்துல காரகத்துவம்னு நாங்க சொல்றது உலகின் மிக உலகில் எந்தெந்த விஷயங்கள்ல ஜோதிடத்தை ஜோதிட கோள்கள் தாக்கம் ஏற்படுத்தும் என்பதை ஞானிகள் முன்னரே அறிந்து அந்த தாக்கத்தை அந்த தாக்கம் உயிருள்ள ஜட பொருள்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்படி எதிரொலிக்கிறது அப்படின்றத காரகத்துவங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதன்படி உலகின் மிகப்பெரிய அத்தனை விஷயங்களையும் குரு தான் காட்டுவார் உதாரணமா யானை குருவை பிரதிபலிக்கக்கூடியது உலகில் நிலத்தில் வாழும் மிகப்பெரிய உயிரினம் யானை அந்த யானை குருவை சேர்ந்தது நீரில் வாழும் மிகப்பெரிய உயிரினம் நீளத்து மிங்கிலும் அது குருவை சேர்ந்தது அதாவது இப்ப இந்த ஜோதிட இந்த சூரியன் கிரகம் நட்சத்திரம் அப்படின்றதுக்கான விளக்கம் இதுதான் அனைத்திலும் மிகப்பெரிய சூரியன் கிரகமாக ஜோதிடத்தில் காட்டப்பட்டிருந்தால் கிரகமாக ஜோதிடத்துல சொல்லப்பட்டிருந்தால் ஞானிகள் உலகின் மிகப்பெரிய அனைத்தையும் உயிரினங்கள் அனைத்தையும் சூரியனுக்கான காரகத்துவமாக ஒதுக்கி இருப்பார்கள் அப்படி ஒதுக்கல சூரியனுக்கு பத்தி அதுல அவங்க சொல்லவே இல்லை சூரியனுக்கு அடுத்த பெரிய கிரகமான ஜூபிட்டருக்கு தான் குருவிற்கு தான் உலகின் அனைத்து மிகப்பெரிய விஷயங்களும் ஒதுக்கப்பட்டன இந்த ஒரு இந்த ஒரு செயலில் இருந்தே கிர சூரியனை நட்சத்திரமாகவும் குருவை கிரகமாகவும் பிரித்திருக்கிறார்கள் என்றது ரொம்ப இதான விஷயம் ஏன்னா இங்க நாங்க சூரியனை தலைவர்னு சொல்றோம் தலைமை பண்புன்னு சொல்றோம் அரசியல் ஆளுமை ஆள்வோர் எல்லா விதமான அதிகாரம் இது எல்லாத்துக்கும் சூரியன் தான் காரணம்னு சொல்றோம் சூரியன் தானே தலைமை சூரியன் இல்லைன்னா நம்ம இல்லை இந்த பிற ஒன்பது பிற கோள்கள் அத்தனை கோள்களும் நவ கோள்களும் சூரியன் இல்லைன்னா இல்லை சூரியனை சுற்றித்தான் அனைத்தும் அரசனை சுற்றித்தான் அனைத்தும் இயங்கும் அதிகாரத்தை சுற்றித்தான் அனைத்தும் இயங்கும் ஆகவே காரகத்துவங்கள் பிரிக்கப்பட்ட விதத்திலேயே சூரியனை கிரகமாக ஜோதிடம் கருதி இருந்தால் உலகின் மிகப்பெரிய அனைத்தையும் பெரிய உயிரினங்களையும் பெரிய விஷயங்களையும் நிச்சயமாக ஞானிகள் வந்து சூரியனுக்கானதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அங்கேயே ஜோதிடம் அடிபட்டு போயிருக்கும் ஆக காரகத்துவங்கள் பிரிக்கப்பட்ட விஷ விதத்திலேயே வந்து மிகப்பெரிய அனைத்தையும் குருவிற்கு ஒதுக்கியதிலிருந்து குருதான் கோல் சூரியன் தான் நட்சத்திரம்ன்றது அவங்க தெளிவா இருந்தாங்க மேம்போக்காக பார்க்கும் போது தான் சூரியன் நட்சத்திரம் இங்க வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கிரகம் நட்சத்திரம் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் பெயர் வைக்கப்படல கிரகம் அப்படின்னு சொன்னாலும் கோல்னு சொன்னாலும் அந்த சமஸ்கிருத வார்த்தைக்குள்ள உள்ள அர்த்தங்களை தான் நீங்க பார்க்கணுமே தவிர இன்றைய வாணியல் இன்றைய வாணியல் சொல்லுகின்ற நட்சத்திரம் கிரகம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில ஜோதிடம் அந்த பெயர்களை சொல்லவே இல்லை ஆகவே மேம்போக்காக நீங்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க சூரியன் கிரகம்னு சொல்லுது நட்சத்திரம் சொல்லுது நிச்சயமாக அது கிடையாது ஜோதிடத்தை நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஆழமா உள்ள போய் அதை கத்து அதை தெரிஞ்சுக்க விரும்பும் போது அல்லது தெரிஞ்சுக்கும் போது இந்த வித்தியாசங்கள் உங்களுக்கு புலப்படும் நான் சொன்னதை போல உலகின் மிகப்பெரிய அனைத்தையும் குருவிற்கு ஒதுக்கி சூரியனுக்கு ஒதுக்காதுல இருந்தே ஒன்பது கோள்கள் என்பவை தனியானவை அதாவது சூரியனை தவிர்த்த எட்டு ஜோதிட கோள்கள் தனியானவை சூரியன் வந்து தனியானது அப்படின்றத ஒரு தெளிவாகவே பிரிச்சிருக்கிறாங்க ஏகப்பட்ட ஸ்லோகங்கள்ல வந்து ஞானிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க சூரியன் தனி கிரகங்கள் தனின்ட்டு ஆகவே இது வந்து ஒரு மேம்போக்கான வாதம் தான் எதையோ சொல்ல வேண்டும் அப்படின்ற ஒன்றுக்காக நீங்க சொல்லப்படுகின்ற ஒரு வாதம் தான் இரண்டாவதாக இந்த ஒரு சாஸ்திரம் மட்டும்தான் வந்து வெளியில் இருந்து விமர்சிப்பவர்களால் தெரியாமல் விமர்சிக்கப்படுகிறது இந்த இன்னொன்னும் நான் வந்து அதே ஜோதிடமனும் தேவரகசியம் கட்டுரையில் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த சாஸ்திரத்தை பொய் என்று நிரூபிக்க நினைத்தவர்கள் பொய் என்று நிரூபிக்க நினைத்து இந்த சாஸ்திரத்தை கற்க ஆரம்பித்தவர்கள் அனைவருமே இந்த சாஸ்திரத்தின் உண்மை தன்மையை ஜோதிடத்தின் உண்மை தன்மையை உணர்ந்து ஜோதிடராகவே மாறி போயிருக்கிறார்கள் அந்த ஒரு பெருமை உலகத்திலேயே ஜோதிட கலைக்கு மட்டுமே உண்டு ஆகவே ஜோதிடத்தை குறை சொல்பவர்கள் முதலில் ஜோதிடம் என்ன ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு பொருளை வந்து என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நீங்க வந்து அது இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் நீங்கள் என்ன ஒன்றே தெரி பிரெஞ்சு கற்றுக்கொள்ளாமல் பிரெஞ்சு மொழியில நீங்க பதில் சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது வந்து தவறாக அபத்தமானதாக முடியும் இதுவே நான் சூரியன் கிரகமா நட்சத்திரமா என்று சொல்பவர்களுக்கான பதில் 